இந்த காலை ஒளிலேயும் உங்களோடு கூட பேசும்படிக்கு நான் தொடர்ச்சியாய் பேசி வருகிற செய்தி இன்றைக்கும் உங்கள் முன்பாக கொண்டு வருகிறேன் ஏசாயா திருக்கதரிசியின் புஸ்தகம் அறுபத்தி ஏழு ஓராம் அதிகாரம் அறுபத்தி ஒன்று ஏழாவது வசனத்தை நான் வாசிக்க கேட்போம் உங்கள் வெட்கத்துக்கு பதிலாக உங்கள் வெட்கத்துக்கு பதிலாக தங்கள் பாகத்தில் சந்தோஷப்படுவார்கள் அது நிமித்தம் அது நிமித்தம் தங்கள் தேசத்தில் தங்கள் தேசத்தில் அடைவார்கள் நித்திய மகிழ்ச்சி நித்திய மகிழ்ச்சி அவர்களுக்கு உண்டாக அவர்களுக்கு உண்டாக தலைகளை தாழ்த்தி கத்தரை நோக்கி பார்ப்போம் பரலோகத்தின் நல்ல பிதாவே நல்ல வேலைக்காய் ஸ்தோத்திரம் இந்த வருஷத்திலும் அன்றுவரே இந்த வாக்கு திட்டமான வார்த்தையை நீர் எங்களுக்கு தந்திருக்கிறீர் அன்றுவரே இந்த வார்த்தையின்படி என்னுடைய வாழ்க்கையில் நீ செய்ய போகிற காரியங்களுக்காக நாங்கள் நமக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம் நம்மளை ரத்தத்துக்குள்ளே எங்களை மறைத்து கொள்ளும் இந்த நாளில் கூடி வந்திருக்கிற எல்லா கத்தனுடைய மக்களுடைய இருதயங்களும் நம்மளை வசனத்துக்கு நேராக திரும்பட்டும் அவருடைய இருதயத்தை திறப்பீராக அது வசனம் வெறுமையாய் அன்றுவரே அவரிடத்தில் கடந்து போகாதபடிக்கு நம்முடைய சுவிசேஷ வார்த்தைகள் வல்லமையோடு பரிசுத்தாவியின் முழுநிச்சயத்தோடு புறப்பட்டு போகத்தக்கதாய் நாங்கள் செபிக்கிறோம் நீர் எதற்காக இந்த காலை வழியில் இந்த வார்த்தையை சொல்லுகிறீரோ அந்த காரியம் வாய்க்கட்டும் நம்முடைய நாம மயப்பட்டு நம்முடைய மக்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட உதவி செய்யும் அடியேனி மறைத்து கொள்ளும் இரட்சகர் இயேசு கிறிஸ்துவின் இணையற்ற நாமத்தில் வேண்டிக்கொள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆம் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும் நான் வாசித்த இந்த அருமையான வேத வசனத்தை நான் மறுபடியும் வாசிக்க கேட்போம் உங்கள் வெட்கத்துக்கு பதிலாக ரெண்டத்தனையாய் பலன் வரும் தங்கள் பாகத்தில் சந்தோஷப்படுவார்கள் அது நிமித்தம் அது நிமித்தம் தங்கள் தேசத்தில் தங்கள் தேசத்தில் சுதந்திரம் அடைவார்கள் ரெட்டிப்பான சுதந்திரம் அடைவார்கள் நித்திய மகிழ்ச்சி நித்திய மகிழ்ச்சி அவர்களுக்கு உண்டாகும் அவர்களுக்கு உண்டாகும் இ வசனத்தில் நான் வாசிக்கிறதான காரியம் உங்கள் வெட்கத்திற்கு பதிலாக ரெண்டத்தனையாய் பலன் வரும் என்று எழுதப்பட்டிருக்கு யாருடைய வெட்கத்திற்கு பதிலாக நான் வசனத்தில் வாசிக்கிற வழியில் முதல் வசனம் இவ்விதமாய் சொல்லுகிறது கத்தராகிய தேவுடைய ஆவியானவர் என் மேல் இருக்கிறார் சிறுமைப்பட்டவர்களுக்கு சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க கத்தரணி அபிஷேகம் பண்ணினார் இப்போ முதலாவது யாருடைய வெட்கம் என்று சொன்னால் சிறுமைப்பட்டவருடைய வெட்கத்தை அவர் ரெண்டத்தனையாய் பலன் கொடுக்க போதுமானவராய் இருக்கிறார் சிறுமைப்பட்டவருடைய வெட்கத்திற்கு பதிலாய் அந்த சிறுமைப்பட்டவர்களுக்கு கத்தர் செய்த காரியம் என்ன அங்கே வசனத்தில் நான் வாசிக்கிறோம் நொறு இருதயம் நொறுங்குண்டவர்களுக்கு காயம் கட்டுதலையும் சிறைப்பட்டவர்களுக்கு விடுதலையும் கட்டுண்டவர்களுக்கு கட்டவிழ்த்தலையும் என்ன செய்யும்படி கூற அவர் அப்படி செய்து விட்டு செய்கிற காரியம் என்ன அங்கே மூன்றாவது வசனம் சொல்கிறது சியோனிலே துயரப்பட்டவர்களை அவர் என்ன செய்கிறார் அவர் சீர்படுத்த சியோன் என்று சொல்லும்போது பூமிக்குரிய சியோன் நாம் தான் வேதம் சொல்கிறது இதை நான் விரும்பினபடியினால் இங்கே என்ன செய்வேன் வாசப்படும் வட பர்வதத்துள்ள சியோன் இனி நாம் சேர வேண்டிய இடம் ஆனால் பூமிக்குரிய சியோனாய் நாம் காணப்படுகிறோம் அப்போ சியோனிலே துயரப்பட்டவர்கள் இன்னொரு காரியம் சொல்ல வேண்டுமானால் சியோன் சபையை காட்டுகிறது தேவட சபையில துயரப்பட்டவர்களை கத்தர் என்ன செய்கிறவராம் சீர்படுத்துகிறார் அவர் செய்கிற காரியம் என்ன அவருடைய சாம்பலுக்கு பதிலாக சிங்காரத்தையும் துயரத்துக்கு பதிலாக ஆனந்த தைலத்தையும் ஒடுங்கின ஆவிக்கு பதிலாக துதியின் உடையும் கொடுக்க அவர் என்ன என்ன செய்தார் அதற்காகத்தான் இயேசு இந்த உலகத்திற்கு வந்தார் என்று தெளிவாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவர் அனுப்பப்பட்ட நோக்கம் அல்லது இந்த உலகத்திற்கு அவர் வந்ததான நோக்கம் 
இங்கே வசனத்தில் நாம் வாசிக்க கேட்டோம் துயரப்பட்டவர்களுக்கு சீர்படுத்துதலும் சாம்பலுக்கு பதிலாய் சிங்காரமும் துயரத்துக்கு பதிலாய் ஆனந்த தைலமும் ஒழுங்கின் ஆவிக்கு பதிலாய் துதியின் உடையை கொடுக்கவும் அவர் என்ன என்ன செய்தார் அனுப்பினார் இப்படி சியோனிலே காணப்படுகிற ஜனங்கள் சாம்பலுக்கு பதிலாய் அவர்கள் சிங்காரத்தை பெற்று கொண்டார்களே துயரத்துக்கு பதிலாய் ஒடுங்கின் ஆவிக்கு பதிலாய் துதியின் உடையை பெற்று கொண்டார்களே இவர்களை கத்தர் வைத்திருக்கிற இடம் எப்படிப்பட்டது அங்க வசனம் சொல்வது அதே மூன்றாவது வசனத்துடைய பிந்தின பகுதி அவர்கள் கத்தர் தம்முடைய மகிமைக்கென்று நாட்டின நீதியின் விருட்சங்கள் என்று எண்ணப்படுவார் கத்த தம்முடைய மகிமைக்காக அவர்களை என்ன செய்திருக்கிறார் தேவ சபையிலே நாட்டி வைத்திருக்கிறார் அவர்கள் தேவனாலே நடப்பட்டவர்கள் நாட்டப்பட்டவர்கள் நாம் வேதத்தில் வாசிக்கிற வழியிலே தொண்ணூற்றி இரண்டாம் சங்கீதத்தில் இவ்விதமாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறத நாம் பார்க்கிறோம் வாசிப்போம் பனிரெண்டு பதிமூன்று வசனங்கள் நீதிமான் பனையை போல் நீதிமான் பனையை போல் இருந்து கேதிர்வை போல் வளருவான் நீதிமான் பனையை போல செழித்து நாட்டப்பட்டவர்கள் எப்படி செழித்திருப்பார்கள் வசனத்தை நான் வாசிக்கலாம் சங்கீதம் ஐம்பத்தி ரெண்டு எட்டாவது வசனத்தை வாசிக்கலாம் சங்கீதம் ஐம்பத்தி ரெண்டு எட்டு நானோ தேவனுடைய நானோ தேவனுடைய ஆலயத்துல பச்சையான ஒளிவ மரத்தை போல இருக்கிறேன் இருக்கிறேன் கத்த தம்முடைய மகிமைக்கு என்று நாட்டப்பட்டவர்கள் அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்களாக இருப்பார்களாம் வசனம் சொல்வது பச்சையான ஒளிவ மரத்தை போல காணப்படுவார்கள் அப்ப செழிப்பு அவருடைய வாழ்க்கையிலே காணப்படும் வறட்சி அல்ல அவர்கள் செழிப்புள்ளவர்களாய் காணப்படுவார்கள் அவர்கள் தான் தேவனுடைய ஆலயத்தில் என்ன செய்யப்பட்டவர்கள் நாட்டப்பட்டவர்கள் நான் கத்துடைய வசனத்தில் வாசிக்கும் போது முதலாம் சங்கீதத்தில் இவ்விதமாய் கத்துடைய வசனத்தில் நான் வாசிக்கிறோம் மூன்றாவது வசனத்திலிருந்து அவர்கள் நீர்கால்களின் ஓரமாய் நடப்பட்டு இலையுதிராதிருக்கிற மரத்தை போல் இருப்பான் அவன் செய்வதெல்லாம் என்ன செய்யும் வாய்க்கும் அருமையானவர்களே செழித்திருப்பது எதனாலே அவன் எதிரான தண்ணீர் ஓரமாய் அவன் நாட்டப்பட்டிருக்கிறான் வசனத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிற வார்த்தை மூன்றாவது வசனம் மறுபடியும் வாசிப்போம் அவன் நீர்கால்களின் ஓரமா என்னப்பட்டவன் நடப்பட்டவன் ஆகினாலே அவன் எப்படி இருக்கிறானா இலை உதிராது இருக்கிற மரத்தை போல் இருப்பான் அவன் என்ன செய்வானா தன் காலத்தில் தன் கனியை தந்து இலை உதிராது இருக்கிற மரத்தை போல் இருப்பான் அவன் செய்கிறதெல்லாம் என்ன செய்யும் வாய்க்கும் அருமையானே இப்படி நாட்டப்பட்டவர்கள் யார் வசனத்தை வாசிப்போம் இறைமையா தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் பதினேழாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்திலிருந்து வாசிக்கலாம் வைத்திருக்கிறவன் அவர் மேல மாத்திரம் அவர்தான் என் நம்பிக்கை தாவிது அடிக்கடியாய் சொல்வார் நீரே என் நம்பிக்கை அருமையானே நாம் கத்தர் மேல நம்பிக்கை பூர்ணமாய் வைத்திருப்போமானால் எவசனம் சொல்கிறது அப்படிப்பட்ட மனுஷன் பாக்கியவான் அவன் தண்ணீர் அண்டையிலே என்ன செய்யப்பட்டிருக்கிறவன் நாட்டப்பட்டிருக்கிறார் அங்கே வசனத்துல தெளிவாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கால்வாய் ஓரமாக தன் வேர்களை என்ன செய்கிறவன் 
விடுகிறவன் உஷ்ணம் வருகிறதே என்ன செய்யாமல் காணாமல் இலை பச்சையாயிருக்கிறதும் மழை தாழ்ச்சியான வருஷங்களிலும் வருத்தமின்றி தப்பாமல் கனி கொடுக்கிறதுமான மரத்தை போல காணப்படுவார் எவ்வளவு பெரிய ஸ்லாக்கியம் கத்திரை நம்மளை நம்பிக்கையாய் வைத்திருப்போமானால் நிச்சயமாகவே நாம் செழித்திருப்போம் என்பது தேவனுடைய வாசனம் அப்ப தன் கத்தருடைய ஆலயத்தில் நாட்டப்பட்டவர்கள் என்ன செய்திருப்பார்கள் எங்கும் செழித்து காணப்படுவார்கள் அருமையான கத்தருடைய சின்னமே நாம் எதற்காய் இங்கே நாட்டப்பட்டிருக்கிறோம் என்றால் அவருடைய மகிமைக்கென்று நாம் நாட்டப்பட்டிருக்கிறோம் வசனத்தில் நான் வாசிப்போமானால் எசையா தீர்க்கன் தெளிவாய் சொல்லுகிறதான ஒரு வார்த்தை ஏசையா நாற்பத்தி மூன்று இருபத்தி ஓராவது வசனத்தை நான் வாசிப்போமானால் இந்த ஜனத்தை எனக்கென்று ஏற்படுத்தி எனக்கென்று ஏற்படுத்தினே இவர்களின் துதியை சொல்லி வருவார்கள் சொல்லி வருவார்கள் அப்போ எதற்காக அவர் தெரிந்து கொண்டாராம் வசனம் சொல்கிறது இந்த ஜனத்தை எனக்கென்று ஏற்படுத்தினது எதற்கு கத்தர் துதியை சொல்லி வரும்படிக்கு எப்போதும் அவர்கள் கத்தரை துதித்து கொண்டு இருக்கிறவர்கள் கத்தருடைய சமூகத்தில் இருக்கிற ஜனம் எப்போதும் கத்தரை துதித்து கொண்டே இருக்கும் அவர்கள் தான் செழித்திருக்கிறவர்கள் என்று வேதம் திட்டவட்டமாய் சொல்லுது கத்தர் மேல நம்பிக்கை வைத்திருக்கணும் அருமையானே வேதத்தில் நான் வாசிக்கும் போது அருமையான பக்தன் கத்தர் மேல வைத்திருந்த நம்பிக்கை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறத நாம் பார்க்க முடியும் வசனத்தை நான் வாசிப்போமா ரெண்டு நாளாகமத்தின் புஸ்தகம் ரெண்டு நாளாகமத்தின் புஸ்தகம் இருபதாம் அதிகாரம் ரெண்டு நாளாகமும் இருபதாம் அதிகாரம் இருபதாவது வசனத்தை அவர்கள் அதிகாலமே எழுந்திருந்து அவர்கள் அதிகாலமே எழுந்திருந்து தெக்கோவாவின் வனாந்திரத்திற்கு போக புறப்பட்டார்கள் தெக்கோவாவின் வனாந்திரத்திற்கு போக புறப்பட்டார்கள் புறப்பட்டு புறப்படுகையில் புறப்படுகையில் யோசபாத் நின்று யோசபாத் நின்று யூதாவே எருசலேமின் குடிகளே கேளுங்கள் யூதாவே எருசலேமின் குடிகளே கேளுங்கள் உங்கள் தேவனாகிய கத்தரை நம்புங்கள் உங்கள் தேவனாகிய கத்தரை நம்புங்கள் அப்பொழுது நிலைப்படுவீர்கள் அப்பொழுது என செய்வீர்கள் நிலைப்படுவீர்கள்ிருப்பான்ிருப்பான்ிருப்பான்ிருப்பான்ிருப்பான்ிருப்பான்ிருப்பான்ிருப்பான்ிருப்பான்ிருப்பான்ிருப்
யோசபாத் நம்பினான் அதைத்தான் அவன் மறுபடியும் சொல்லுகிறான் இருபதாவது வசனத்தில் உங்கள் தேவனாய கத்தரை நம்புங்கள் அப்பொழுது நீங்கள் என்ன செய்வது நிலைப்படுவீர்கள் நிலைப்படுவீர்கள் ஜனங்கள் நம்பினார்கள் யுத்த களத்திலே பாடல்களை நிறுத்தி அங்கே பாட வைத்தார்கள் யுத்த புருஷர் முன்னுக்கு போகிறதை விட யோசவால் செய்த காரியம் அவன் பாடகர்களை முன்னிறுத்தி கத்தரை துதித்து பாட ஆரம்பித்தார்கள் இங்கே வசனத்தில் பாருங்கள் வசனம் என்ன சொல்லுகிறது இருபத்தி ரெண்டாவது வசனம் அவர்கள் பாடி துதி செய்ய தொடங்கின போது செய்ய தொடங்கின போது யூதாவுக்கு விரோதமாய் வந்து யூதாவுக்கு விரோதமாய் வந்து பதிவிருந்த அம்மோன் புத்திரரையும் பதிவிருந்த அம்மோன் புத்திரையும் மோவாபியரையும் மோவாபியரையும் சேயீர் மலை தேசத்தாரையும் மலை தேசத்தாரையும் ஒருவருக்கு ஒருவர் விரோதமாய் ஒருவருக்கு ஒரு விரோதமாய் ஒருவரை கத்தரை எழும பண்ணினால் அவர்கள் வெட்டுண்டு விழுந்தார்கள் வெட்டுண்டு என்ன செய்தார்கள் விழுந்தார்கள் பார்த்தீங்களா அவர் பாடதான் செய்தார்கள் துதித்தார்கள் கத்தரை பாட்டினால் துதித்தார்கள் கத்தர் அவர்களுக்கு ஆக கிரிய செய்தார் அதைத்தான் நான் வசனத்தில் வாசிக்கும் போது அங்கே வசனத்தில் இவ்விதமாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறத நாம் பார்க்கிறோம் அவர்கள் செய்த காரியம் என்ன பாடினார்கள் கத்தர் அவர்கள் பட்டயத்தையே ஒருவரோடு ஒருவர் எழும்ப பண்ணினார் எழுதப்பட்டது இந்த மூன்று கூட்டத்தார் வந்தார்களே மோவாபியர் அம்யோன் அம்மோனியர் சேயர் மலை தேசத்தார் இவர்களே யோசபாத்துக்கு விரோதமாக யுத்தம் செய்கிறதை விட்டுவிட்டு அவர்கள் ஒருவரோடு ஒருவர் அவர்கள் அடித்து கொண்டார்கள் அருமையானே இந்த நாட்களிலும் நான் ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறேன் தேவன் நமக்காக எல்லாவற்றையும் நேர்த்தியாய் செய்கிறவர் அவர் நமக்காக யுத்தம் பண்ணுகிறவர் யார் எதை சொன்னாலும் எப்படி சொன்னாலும் தேவன் ஒரு நாளும் தம்முடைய ஜனத்தை பொல்லாங்குடைய கையிலே என்ன செய்ய மாட்டார் விடவே மாட்டார் அவர் நமக்காக யுத்தம் பண்ணுகிறவர் நமக்கு ஜெயத்தை கொடுக்கிறார் ஒரு நாளும் நம்மை தோல்வி அடைய அல்லது வெட்கம் அடைய செய்ய மாட்டார் என்று நான் தைரியமாக இந்த காலை ஒளியில் சொல்கிறேன் கத்தர் செய்த காரியம் பாருங்கள் வசனத்தில் நான் வாசித்தோம் ஒருவருடைய பட்டயத்தை ஒருவர் கைகளக்கும் பிடிக்க செய்தார் அவர்கள் ஒருவரோடு ஒருவர் யுத்தம் பண்ணி ஒருவரோடு ஒருவர் பட்டயத்தினாலே அழிந்து போனார்கள் அடுத்தது செய்த காரியம் என்ன அங்கே வசனம் இருபத்தி நான்காவது வசனம் சொல்கிறது யூதா மனுஷர் வனாந்திரத்தில் உள்ள சாம கூட்டண்டையிலே வந்து கூட்டண்டையிலே வந்து அந்த ஏராளமான கூட்டம் திக்கை நோக்குகிற போது போது இதோ அவர்கள் தரையிலே கண்டார்கள் ஒருவரும் தப்பவில்லை ஒருவரும் தப்பவில்லை ஒருவரும் தப்ப கூடாது படிக்கு கத்தர் கிரிய செய்கிறவராய் காணப்பட்டார் ஆனால் வசனம் சொல்கிறது இவ்விதமாக இருபத்தி ஏழாவது வசனத்தை பாருங்கள் பின்பு கர்த்தர் பின்பு கர்த்தர் அவர்களை அவர்கள் சத்துருக்கள் சத்துருக்கள் பேரில் கழிகூற செய்தபடியார் கழிகூற செய்தார் நம்முடைய தேவன் நம்முடைய சத்துருக்கள் பேரில் கழிகூறும் பிடிக்கு செய்கிற கர்த்தர் செய்தபடியினால் அவர்கள் என்ன செய்தார்களா யூதா மனுஷர் யாவரும் யூதா மனுஷர் யாவரும் எருசிலேம் ஜனங்களும் எருசிலேம் ஜனங்கள் அவர்களுக்கு முன்னாலே யோசபாத்தும் யோசபாத்தும் மகிழ்ச்சியோடே எருசிலேமுக்கு திரும்பினார்கள் எல்லாரும் மகிழ்ச்சியோடு கூட திரும்ப செய்தார் தேவன் நம்முடைய சத்திருக்கிற இடத்துல பழி வாங்கும் கர்த்தர் நான் வேறொரு சம்பவத்தையும் உங்களுக்கு சுட்டி காட்ட விரும்புகிறேன் வாசிப்போம் எஸ்தரின் புஸ்தகம் எஸ்தரின் புஸ்தகம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் வாசிப்போம் முதலாவது வசனத்தை வாசிக்கலாம் ராஜாவின் வர்த்த வார்த்தையின்படியும் ராஜாவின் வார்த்தையின்படி அவனுடைய கட்டளையின்படியும் அவனுடைய கட்டளையின்படி செய்யப்படுகிறதற்கு ஆதார் மாதம் என்கிற பன்னிரெண்டாம் மாதம் மாதம் பதிமூன்றாம் பதிமூன்றாம் தேதியிலே யூதரின் பகைஞர் யூதரின் பகைஞர் அவர்களை மேற்கொள்ளலாம் என்று நம்பினார்களே மேற்கொள்ளலாம் என்று நம்பினார்களே அந்நாளில் தானே 
நாளில் தானே யூதரானவர்கள் தங்கள் பகஞ்சரை மேற்கொள்ளும்படிக்கு மேற்கொள்ளும்படிக்கு காரியம் மாறுதலாய் முடிந்தது மாறுதலாய் முடிந்தது நன்றாய் கவனிங்க அவங்க டேட் குறிச்சாங்க ஆனால் கத்தர் அதே டேட்டில் அவங்கள என்ன செய்தார் மடங்கடித்தார் கத்தர் எவ்வளவு நல்லவர் இன்றைக்கி நமக்கு டேட் குறிக்கிறாங்க இதெல்லாம் இப்படி இப்படி யார் டேட் குறித்தாலும் அந்த நாளில் அவன் இருக்க போகிறதே இல்லை அவன் செய்ய நினைத்த காரியம் ஒன்று நடைபெறாது காரணம் தேவன் நமக்காக யுத்தம் செய்கிறவராய் காணப்படுகிறவர் அங்கே வசனத்தில் நான் வாசிப்போமானால் வசனம் தெளிவாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறத நாம் பார்க்கலாம் வாசிப்போமா மூன்றாவது வசனத்தை நாடுகளின் சகல அதிகாரிகளும் தேசாதிபதிகளும் நடப்பிக்கிறவர்களும் யூதருக்கு துணை நின்றார்கள் ஒத்தைகாயினால் உண்டான பயங்கரம் பயங்கரம் அவர்களை பிடித்தது அவர்களை பிடித்தது அங்க அடுத்த வசனத்தில் நான் வாசிப்போமானால் பின்னாலே இவ்விதமாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிற காரியம் அங்கே பதினாறாவது வசனம் ராஜாவின் நாடுகளில் ராஜாவின் நாடுகள் மற்ற யூதர்கள் மற்ற யூதர்கள் தங்கள் பிராணனை தற்காக்கவும் தங்கள் பிராணனை தற்காக்கவும் தங்கள் பகஞ்சனுக்கு விலகி விலகி இலைப்பார்தல் அடையும் பார்தல் அடையும் ஒருமிக்க சேர்ந்து ஒருமிக்க சேர்ந்து தங்கள் விரோதிகளில் எழுபதாயிரம் பேரை கொண்டு போட்டார்கள் இப்படி கத்தரின செய்தார் தங்கள் சத்துருக்கள் பேர்ல கழிகூறும்படிக்கு கத்தர் செய்தவராய் காணப்பட்டார் இந்த நாளிலும் நாம் செய்ய வேண்டிய ஒரே ஒரு காரியம் அவரை நம்புவோம் இன்னொரு மனுஷனை கூட நான் சொல்லி நிறைவு செய்ய விரும்புகிறேன் ரெண்டு ராஜாக்களின் புஸ்தகம் பதினெட்டாம் அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனத்தை வாசிப்பு ரெண்டு ராஜாக்கள் பதினெட்டு ஐந்து அவன் இஸ்ரவேலின் தேவனாகி கத்தரின் மேல் வைத்த நம்பிக்கையிலே இஸ்ரவேலின் தேவனாகி கத்தர் மேல் வைத்த நம்பிக்கையில அவனுக்கு பின்னும் அவனுக்கு பின்னும் அவனுக்கு முன்னும் அவனுக்கு முன்னும் இருந்த ராஜாவின் யூதாவின் ராஜாக்கள் எல்லாம் ராஜாக்களில் எல்லாம் அவனை போல் ஒருவனும் இருந்தது இல்லை போல ஒருவனும் இருந்தது இல்லை இல்லை பாத்தீங்களா நான் வசனத்தை வாசித்தோம் அவனை போல ஒருவனும் இல்லை என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஏன் அப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவன் அவ்விதமாய் கத்தர் என்ன செய்தவன் நம்பினவன் நம்பிக்கையில் இன்றைக்கு நாம் கத்தர் எவ்வளவாய் நம்புகர்களாய் காணப்படுகிறோம் கத்தர் மேலே வைத்த நம்பிக்கை நம்மிடத்தில் எவ்வளவாய் காணப்படுகிறது இன்றைக்கு அநேகர் பெயரளவில் கத்தரை நம்புகிறார் அவரை நம்புகிறேன் சொல்கிறவர்கள் தங்கள் நாவினாலே சொல்கிறார்கள் ஆனால் என் உள்ளத்திலையும் அவருடைய நம்பிக்கை வேறு இடத்திலும் வேறு காரியத்திலும் காணப்படும் மனுஷர் மேல் தங்களுடைய நம்பிக்கை வைக்கிறவர்கள் ஆனால் தேவனை தான் நம்பிக்கையாய் கொண்டிருக்கிற மனுஷன் ஒரு காலும் வெட்கப்பட்டு போவதே இல்லை அதுதான் நான் இந்த காலையில் சொல்கிற காரியம் நாம் தேவனை முற்றிலுமாய் நம்புவோமானால் நான் ஒரு காலும் வெட்கமடைய மாட்டோம் நம்முடைய நம்பிக்கை கத்தர் மேலே இருக்கிறதா இங்கே வசனத்தில் வாசிக்கிற எசேக்கியா ராஜா தான் கத்தர் மேல் வைத்த நம்பிக்கையில் அவனுக்கு முன்னாகிலும் அவனுக்கு பின்னாகிலும் ஒருவனும் இல்லவே இல்லை என்று எழுதப்பட்டிருக்கு அப்படியானால் அவன் எவ்வளவாய் கத்தரை நம்பினார் இங்கே வசனத்தில் நான் வாசிக்கும் போது அவன் அப்படி நம்பிக்கை வைத்தபடியினாலே நடந்த காரியம் என்ன ஆறு ஏழு வசனங்களை வாசிப்போம் அவன் கத்தரை விட்டு அவன் பின்வாங்காமல் பின்வாங்காமல் அவரை சார்ந்திருந்து அவனை சார்ந்திருந்து கர்த்தர் மோசைக்கு கற்பித்த கத்தர் மோசைக்கு கற்பித்த அவருடைய கற்பனைகளை கை கொண்டு நடந்தான் கற்பனைகளை கை கொண்டு நடந்தான் ஆகையால் ஆகையால் கர்த்தர் அவனோடு இருந்தார் கர்த்தர் அவனோடு இருந்தார் அவன் போகிற இடம் எங்கும் அவன் போகிற இடம் எங்கும் அவனுக்கு அனுகூலமாயிற்று அனுகூலமாயிற்று அவன் அசிரிய ராஜாவை சேவிக்காமல் ராஜாவை சேவிக்காமல் அவன் அதிகாரத்தை தள்ளிவிட்டான் அதிகாரத்தை என்ன செய்தான் தள்ளிவிட்டான் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிற சில காரியங்கள் அவன் கத்தர் மேல் வைத்த நம்பிக்கையில உறுதியாய் இருந்தபடியினாலே அவன் செய்த கிரியை என்ன கத்தரை விட்டு பின்வாங்காமல் அவரையே சார்ந்திருந்தான் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது முதலாவது 
அவரை சார்ந்து நடந்தார் கத்தர்தான் என்னை சார்பிடம் நான் சாய்ந்து கொள்ள ஒரு நல்ல இடம் உண்டு உண்டானால் அது கத்தர் மட்டும்தான் அதைத்தான் வசனத்தில் அவரை சார்ந்து கொண்டு வேறு யாரையும் சார்ந்து கொள்ளவில்லை யார் பக்கம் நிற்கல கத்தருடைய பக்கத்தில் இருந்தார் அதற்கு ஆதாரம் என்ன அடுத்த வார்த்தை சொல்கிறது அவ கத்தர் கற்பித்த அவருடைய கற்பனைகளை எல்லாம் என்ன செய்தான் கை கொண்டுதான் வசனத்தை கை கொண்டான் யார் கத்துடைய வசனத்தை கை கொள்கிறார்களோ அவருடைய கத்தர் ஆசிர்வதிப்பார் அதுதான் உண்மை என்றால் வேத வசனம் ரெண்டு இடத்துல விதமாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வாசிப்போம்மா உபாகமத்தின் புஸ்தகம் முப்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் உபாகமம் முப்பத்தி மூன்று வாசிப்போம் ஒன்பதாவது வசனம் தன் தகப்பனுக்கும் தகப்பனுக்கும் தன் தாய்க்கும் தன் தாய்க்கும் நான் உங்களை பாறேன் என்று சொல்லி உங்களை பாறேன் என்று சொல்லி தன் சகோதரரை அங்கீகரியாமல் சகோதரரை அங்கீகரியாமல் தன் பிள்ளைகளையும் அறியாமல் இருக்கிறவன் வசமாய் அவைகள் இருப்பதாக அவர்கள் உம்முடைய வார்த்தைகளை கை கொண்டு உம்முடைய உடன்படிக்கை பார்க்கிறவர்கள் உம்முடைய வார்த்தைகளை கை கொண்டு உம்முடைய உடன்படிக்கையை காக்கிறவர்கள் பார்த்தீங்களா வசனத்தை காக்கிற மனுஷன் யாரோ அவனுக்கு ஆசீர்வாதம் உண்டு இன்னைக்கு வசனத்தை கை கொண்டு நடக்கிற மனுஷர் குறைந்து இருக்கிறார் வசனத்தை கை கொள்கிறத விட்டு விட்டு வேறு மனுஷருடைய பாரம்பரியத்தை கை கொள்கிறவர்கள் மனுஷர் சொல்கிற கட்டளைகளுக்கும் கற்பனைகளுக்கும் கீழ்ப்படுகிறவர்கள் எந்த ஒரு மனுஷன் கத்தருடைய வசனத்தை கை கொள்கிறானோ அவன் பாக்கியவான் சங்கீதம் நூத்தி பத்தொன்பது முதல் வசனத்தை வாசிக்கிறோமே உங்களுடைய வேதத்தின்படி நடக்கிற உத்தம மார்க்கத்தார் பாக்கியவான் பாருங்க அவனுடைய வசனத்தை கை கொண்டு நடக்கணும் இந்த வசனத்தை கை கொண்டு நடந்த லேவியின் புத்திரருக்கு நான் காரியத்தை சொல்லணும் லேவி யாக்கோபினாலே சபிக்கப்பட்டவன் அவர்களை குறித்து யாக்கோபு சொல்லும் போது இவ்விதமாய் சொல்லுகிறான் வாசிப்போமா ஆதி ஆகமத்தின் புஸ்தகம் நாற்பத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஆதி ஆகம நாற்பத்தி ஒன்பது ஐந்து ஆறு வசனங்களை வாசிப்போம் சிமியோனும் லேவியும் சிமியோனும் லேவியும் ஏக சகோதரர் ஏக சகோதரர் அவருடைய பட்டயங்கள் அவருடைய பட்டயங்கள் கொடுமையின் கருவிகள் கொடுமையின் கருவிகள் என் ஆத்மாவே என் ஆத்மாவே அவர்களுக்கு இரகசிய ஆலோசனை இரகசிய ஆலோசனைக்கு உடன்படாது என் மேன்மையே என் மேன்மையே அவர்கள் கூட்டத்தில் நீ சேராதே கூட்டத்தில் நீ சேராதே அவர்கள் தங்கள் கோபத்தினாலே ஒரு புருஷனை கொன்று கோபத்தினாலே ஒரு புருஷனை கொன்று தங்கள் அங்கி அகங்காரத்தினாலே அரங்களை நிர்மூலமாக்கினார்களே அரங்களை நிர்மூலமாக்கினார்களே சொல்லி கடைசி காலத்தில் உங்களுக்கு சம்பவிக்கும் ஆனால் கத்துடைய ஊழியக்காரனாகிய மோசே யாத்ராகமத்தின் புஸ்தகம் முப்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரத்திற்கு வரும்போது ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறார் வாசிப்போமா முப்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனத்தை வாசிப்போம் பாளையத்தின் வாசலிலே நின்று கத்தருடைய பட்சத்தில் கத்தருடைய பட்சத்திலே இருக்கிறவர்கள் யார் யார் அவர்கள் பார்த்தீங்களா யாருடைய பட்சத்துல கத்தருடைய பட்சத்துல இருக்கிறவர்கள் யார் என்று மோசை கேட்டார் அப்பொழுது லேவியின் புத்திரர் எல்லாரும் அவனிடத்தில் எல்லாரும் அவனிடத்துல கூடி வந்த கூடி வந்தார்கள் அப்ப அவன் சொன்ன காரியம் என்ன அடுத்த வசனம் அவர்களை நோக்கி உங்களில் ஒவ்வொருவனும் தன் பட்டயத்தை தன் அறையிலே கட்டி கொண்டு பாளையம் எங்கும் உள்ளும் புறமும் வாசலுக்கு வாசல் வாசலுக்கு வாசல் 
ஒவ்வொருவனும் தன் தன் சகோதரனையும் ஒவ்வொருவனும் தன் தன் சகோதரனையும் ஒவ்வொருவனும் தன் தன் சிநேகிதனையும் சிநேகிதனையும் ஒவ்வொருவரும் தன் தன் அயலானையும் அயலானையும் கொன்று போட கடவன் என்று கொன்று போட கடவர்கள் என்றால் சிறவேளின் தேவனாகிய கர்த்த சொல்கிறார் என்றால் மோசை சொன்னபடியே சொன்னபடியே செய்தார்கள் பார்த்தீங்களா அவர்கள் கீழ்ப்படிந்தபடியினாலே அவர்களுக்கு கிடைத்த ஆசீர்வாதம் என்ன அங்கே உபாக முப்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்தில் அது தெளிவாய் நான் வாசிக்கிறேன் தன் சகோதரன் என்றோ தன் தாய் என்றோ தகப்பன் என்றோ தன் பிள்ளை என்றோ மனைவி என்று பாராதபடிக்கு எல்லாரையும் கொலை செய்தார்கள் என் வசனத்தில் நான் வாசிக்கும் போது சொல்லப்பட்டிருக்கிற காரியம் அவர்களுடைய வார்த்தைகளை கை கொண்டு உடன்படிக்கு என்ன செய்தவர்கள் காக்கிறவர்கள் அவர்களுக்கு கத்தர் என்னத்தை கொடுத்தார் வாசிப்போம் பத்தாவது வசனம் அவர்கள் யாக்கோவுக்கு அவர்கள் யாக்கோவுக்கு உம்முடைய நியாயங்களையும் இஸ்ரவேலுக்கு உம்முடைய பிரமாணத்தையும் போதித்து போதித்து உமது சன்னிதானத்திலே தூபவர்க்கத்தையும் தூபவர்க்கத்தையும் வர்க்கத்தையும் உமது பழிவிடத்தின் மேல் சர்வாங்க தகன வழிகளையும் விடுவார்கள் வழிகளையும் இடுவார்கள் இடுவார்கள் கத்தாவே அவன் சம்பத்தை ஆசீர்வதித்து அங்க பிரிந்து போகட்டும் என்று சொல்லி யாக்கோபு சொல்கிறான் ஆனால் இங்கே சொல்லப்படுகிற வார்த்தை மோசே தேவனுடைய மனுஷன் சொல்கிறான் கர்த்தாவே அவன் சம்பத்தை என்ன செய்து ஆசீர்வதித்து ஜெபிக்கிறான் அவர்களுக்காக ஆசீர்வதித்து அவன் கைக்கிரியின் மேல் பிரியமாயிரும் பிரியமாயிரும் அவனை பகைத்து அவனை பகைத்து அவனுக்கு விரோதமாய் எழுந்து விரோதமாய் எழும்புகிற திரும்ப எழுந்திராதபடி திரும்ப எழுந்திராதபடி அவருடைய இடுப்புகளை நொறுப்பிவிடும் என்றால் என்ன செய்யும் நொறுக்கிவிடும் எவ்வளவு பெரிய ஆசீர்வாதம் சபிக்கப்பட்ட ஜனங்கள் இப்பொழுது ஆசீர்வாதத்துக்குரியவர்களாய் மாற்றப்பட்டார்கள் காரணம் என்ன அவர்கள் கத்தரின் வசனத்தை கை கொண்டவர்கள் இங்கே எசேக்கிய ராஜா தேவனுடைய கற்பனைகளை கை கொள்கிறவனாய் காணப்பட்டான் அதனால் அவனுக்கு கிடைத்த ஆசீர்வாதம் என்ன அங்கே வசனத்தை வாசிப்போம் ரெண்டு ராஜாக்கள் பதினெட்டு ஏழாவது வசனத்தை வாசிப்போம் ஆகையால் கற்பனைகளையும் கட்டளைகளையும் வசனத்தையும் கை கூடுகிறானோ அவனுக்கு முதல் கிடைக்கிற ஆசீர்வாதம் என்ன கத்தர் அவனோடு கூட இருக்கிறார் யோசபா மன்னிக்கணும் அருமையான தெய்வ மனுஷன் அவன் ஜபிக்கும் போது தேவரீர் என்னை என்ன செய்து ஆசீர்வதித்து என் எல்லை என்ன செய்யும் பெரிதாக்கும் தீங்கு என்னை துக்கப்படுத்தாதபடிக்கு அதற்கு என்னை விலக்கி என்ன செய்யும் ஒன்று நாளாகமோ நாலாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்தை வாசி ஒன்று நாளாகமோ நான்கு பத்து விரும்பினார் நமக்கு தெரியும் யோசேப்போடு கத்தர் இருந்தார் அவன் காரிய சித்தி உள்ளவனாக இருந்தார் யோசேப்போடு கூட கத்தர் சிறைச்சாலையில் கூட இருந்தார் சிறைச்சாலை தலைவன் அவன் மேல் தயவு வைக்கிறவனாய் காணப்பட்டார் தர்மையான காலவழியில் நான் ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறேன் கத்தர் நம்மோடு எப்போதும் காணப்பட வேண்டும் கத்தரை விட்டு நாம் விலகுறதோ அல்லது கத்தர் நம்மை விட்டு விலகுவதோ அல்ல இந்த வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் கத்துடைய ஆவியான சின்சோனை விட்டு விலகி போனார் கத்துடைய ஆவியானவர் சவுலை விட்டு விலகி போனார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கு நாம் கத்தரோடு இருப்போமானால் அவர் நம்மோடு இருப்பார் முதல் காரியம் அவருடைய பிரசன்னம் தான் தேவை என்னோடு இருமாண்டவரே என்னோடு எந்த சூழ்நிலைகளிலும் அவன் என்னோடு கூட இருக்க வேண்டும் என்று விரும்ப வேண்டும் வசனத்தில் நாம் இந்த காலை வழியில் வாசித்தோம் தொண்ணூற்றி ஓராம் சங்கீதம் பதினான்காவது வசனத்தை வாசிங்க தொண்ணூற்றி ஓராம் சங்கீதம் பதினான்காவது வசனம் 
அவனோடு <laughs> ஆபத்தில் நானே யாரோடு இருந்து அவனோடு இருந்து அப்போ கத்த நம்மோடு கூட இருப்பாரனால் இங்க வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆபத்தில் நானே அவனோடு இருந்து அவனை தப்பு அவனை தப்பு வித்து அவனை கனப்படுத்தி கனப்படுத்துவார் தப்பு விற்கிறவர் மட்டுமல்ல நம்மை கனப்படுத்துகிற தேவனுமாயிருக்கு அடுத்த ரெண்டாவது காரியம் ஒரு ஆசீர்வாதம் ரெண்டு ராஜாக்கள் பதினெட்டு ஏழுல அவன் போகிற இடம் எங்கும் அவனுக்கு அனுகூலமாய் எல்லா காரியங்களும் வாய்த்தது எல்லாம் அனுகூலமான வாசல் ஒன்று தடையல்ல கத்தர் அனுகூலமான நிலையை அவனுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்தார் நம்முடைய வாழ்க்கையில் கத்தர் நமக்கு அனுகூலம் செய்கிறவராய் காணப்படுகிறவர் அவர் அனுகூலமானவர் எப்போது நாற்பத்தி ஆறாம் சங்கீதம் முதல் வசனத்தை பாருங்கள் நாற்பத்தி ஆறாம் சங்கீதம் முதல் வசனம் தேவன் நமக்கு அடைக்கலமும் பலனும் ஆபத்து காலத்தில் ஆபத்து காலத்தில் அனுகூலமான துணை அனுகூலமான துணையுமான நான் முதல்ல சொன்ன உங்களுக்கு ஆபத்தில் நானே அவனோடு இருந்து அவனை தப்பு வித்தவனை கனப்படுத்து இங்க சொல்லுகிறார் கத்தர் தேவன் நமக்கு அடைக்கலமும் பலனும் ஆபத்து காலத்தில் ஆபத்து காலத்துல அங்க ஆபத்து காலத்துல நான் அவனோடு இருப்பேன் சொன்னார் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆபத்து காலத்துல அனுகூலமான துணையாய் காணப்படுகிறார் நமக்கு வேற யாரு துணை அல்ல கத்தர் ஒருவர் தான் நம்முடைய துணை கத்தர் யாருக்கு துணை அதை மட்டும் நான் சொல்லி முடிக்கிறேன் வாசிப்போம் சங்கீதம் நூற்றி பதினைந்து சங்கீதம் நூற்றி பதினைந்து பதினோராவது வசனத்தை வாசியுங்கள் பயப்படுகிறவர்களுக்கு யாருக்கு முதலாவது ஒன்பதாம் வசனம் சொல்கிறது இஸ்ரவேலே கத்தரை இனசை இஸ்ரவேல் கூட்டத்தாருக்கு கத்தர் சொல்லுகிற வார்த்தை அவரை நம்புங்கள் அவரே அவர்களுக்கு துணையும் அவர்களுக்கு இரண்டாவது ஆரோன் குடும்பத்தார் அவருக்கு ஊழியர் செய்கிறவர்களே விசுவாசிக்கு மட்டும் அல்ல ஊழியக்காரனுக்கு கத்தர் சொல்கிற வார்த்தை என்னது இங்கே எழுதப்பட்டிருக்கு அவரே அவர்களுக்கு துணையும் அவர்களுக்கு அவர் ஊழியக்காரன் கத்தரை தான் நம்பணும் மூன்றாவது சொல்கிறார் கத்தருக்கு பயப்படுறே கத்தரை நம்புங்க அவரே அவர்களுக்கு துணையும் அவர்களுக்கு கத்தரை நம்புவோமானார் கத்தர் மேல நம்முடைய நம்பிக்கை இருக்குமானார் எந்த சூழ்நிலையில் கத்த நம்மை கைவிடவே மாட்டார் நம்மை கரம் பிடித்தவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் அவர் கடைசி வரைக்கும் நடத்துவார் 